اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين بحار الأنوار من اللام مجلسين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجزة نقل كيا ورجي موجزة اس وقت نمودار ہوا کہ جب آپ جنگ خندق میں خندق کھودنے میں مصروف تھے واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق کا مشورہ جناب سلمان فارسی نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ اور احساب نے مل کے خندق کھودی سب کے درمیان تقریباً دس دس ذرا یعنی دس ہاتھ کے برابر زمین کھودنے کی ذمہ داری آیت ہوئی ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جعبر ابن عبداللہ انساری تشریف لائے اور فرمایا کہ خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر ظاہر ہوا ہے کہ جس کو راہ سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس پتھر کے پاس پہنچے تو کچھ پانی منگایا اور اپنے دہان مبارک میں داخل کیا اور اس کے بعد وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا یعنی تھوڑا سا پانی اپنے مو میں داخل کیا اور اس کے بعد پتھر پر کلی کر دی اور اس کے بعد آپ نے پتھر پر بار کیا تو ایک نور ظاہر ہوا اور اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں لوگوں کو اس کے بعد آپ نے دوبارہ بار کیا تو کچھ نور ظاہر ہوا اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں اس کے بعد آپ نے تیسرا بار کیا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے اپنے اصحاب سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا تو سب نے کہا کہ ہاں ایک نور ظاہر ہوا تو آپ نے پوچھا اس نور میں کیا تھا تو کہا کہ جب آپ نے پہلا بار کیا تو ہم نے شام کے محل دیکھے اور جب دوسرا بار کیا تو عراق اور ایران کے محل دیکھے اور مختلف جگہ کے محل اس میں نمودار ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جو کچھ تم نے دیکھا ہے انقریب وہاں پر اسلام کا غلبہ ہوگا اس معجزے کے ساتھ ساتھ در حقیقت ایک اور معجزہ ظاہر ہوا اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تھا اور جو کچھ اصحاب نے اس پر دیکھا تھا وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا در حقیقت اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اگر سابقہ ادیان کی عمر کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی عمر ان ادیان کے نسبت کم ہے مثال کے طور پر ہندو بہت پرانے ان کے بعد جین ان کے بعد بودھس اور پھر جناب موسیٰ کا زمانہ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو اگر ان تمام بزرگان کے ایام کو دیکھا جائے خوصن جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایام کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کے ہیں اور ان زمانوں کو اگر دیکھا جائے تو بخوبی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام ان تمام عدیان کی نسبت تیزی سے پھیلا اور علمی عدبار سے اور کلچر کے عدبار سے ان سب سے مضبوط ہے البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اسلام الگ چیز ہے اور اگر کہیں کوئی مسلمان حاکم عمل نہ کریں اپنے ممالک کے ساتھ خیانت کریں تو یہ الگ چیز ہے یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامی ممالک کا جو حال ہے وہ اسلام کی وجہ سے بلکہ کہا جائے گا اسلامی ممالک کا جو حال ہے وہ ہمارے غلط قسم کے حاکموں کی وجہ سے ہے موجزات رسول اللہ تو بے شمار ہیں اور انہی موجزات میں سے ایک موجزہ خود جسم اتھر رسول اللہ ہے اور ہر ہر عزو رسول اللہ در حقیقت ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم نشانی ہے جس سے موجزات ظاہر ہوتے ہیں اس جانب پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی موجزات سے بھرپور ہے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں خدا بن تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عجیب و غریب جلوے ظاہر کیے موجزات ظاہر کیے تاکہ یہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کا یہ کمال کہ اگر آپ پانی پی کے کسی کوئے میں ڈال دیں کہ جو خوش ہو چکا ہو تو وہ بھر جائے اور اگر وہی پانی آپ کسی کھارے کوئے میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے آپ کی آنکھوں کا یہ معجزہ کہ آپ جہاں تک چاہیں دیکھ سکیں 
और आगे भी देख सकें और पीछे भी देख सकें हाथों का यह मुआवजा कि जिस चीज को छुए और जो इरादा करें वो उसी में बदल जाए कभी हाथों से पानी जारी हो तो कभी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए पसीना ऐसा कि जनाब जबर अबन अब्दुल्ला से रवायत नकल हुई कि वह फरमाते हैं कि जहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाएं तो वहाँ पर दो दिन के बाद भी अगर कोई गुजरे तो उसे एहसास होता था कि यहाँ से रसूल अल्लाह गुजरे हैं और बाद रवायतों में नकल हुआ कि जनाब उम सलमा सलवातल वसलम रसूल अल्लाह सल्ला वसलम के पसीने को जज्ब कर कर जमा कर कर किसी चीज़ में रख लेती थीं और उसे इत्र के तौर पर इस्तेमाल करती थीं किसी पानी में मिला दिया जाए तो वो पानी भी बेहतरीन इत्र की खुशबू देता था आपका कद ऐसा बावजूद ये कि एक मयाना कद और नॉर्मल कद था लेकिन अगर आप कहीं बैठते थे या असाब के दरमियान चलते थे तो सबसे ज्यादा रौब और दबदबा और बुलंद कामत आप ही नजर आते थे आपके पाओं की ऐसी तासीर कि जिस चीज को चाहें आप अपने पाओं से मस्त करें और जो नियत करें वो उसी में बदल जाए लिहाजा हमने गार हरा के बारे में मुआवजा नकल किया कि जो अलामा मजलिसी ने बिहार अनवार में नकल किया वो फरमाते हैं कि आपने दीवार पर अपनी टांग मारी दीवार को मस्त किया तो वहां पर एक दरिया और कश्ती नजर आने लगी इसी तरह से रसूल सल्ला वसलम के जिसमें अथर पर बादल साया करता था और इसी साय की वजह से और बादल की वजह से बहिर राहब ने जनाब रसूल सल्ला वसलम को पहचाना तारीख़ में ये वाक़ इस तरीक़े से बयान हुआ कि एक सफ़र पर जनाब अबू तालब सलाम रसूल सल्ला वसलम को अपने साथ ले कर चले एक बंदरगाह पर बहरा राहब से मुलाकात हुई उसने जनाब अबू तालब को और बाकी अफराद को बुलाया और जब ये गए मिलने तो फिर उसने सवाल किया क्या कोई और भी रह गया है तो कहा कि हाँ एक बच्चा सामान के पास ही है तो कहा कि उसे भी लेके आओ वजह क्या थी कि वो ये देख रहा था कि जहाँ ये लोग जाते हैं तो बादल हरकत करता है अब बादल हरकत नहीं कर रहा बस इस बादल की हरकत का दारो मदार किसी और शख्स पर है जब रसूल सल्ला वसलम को लाया गया तो आपने जनाब अबू तालब वसलम से सवाल किया क्या ये तुम्हारा बेटा है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं भतीजा है कहा कि जल्द से जल्द इसको वापस ले जाओ जिस तरीके से मैं पहचान गया अगर इसे यहूदी पहचान गए तो इसे कत्ल कर देंगे और इसकी जान को ख़तरा है यहूदियों से वजह क्या थी दुश्मनी की वजह ये थी कि यहूदी इंतज़ार तो कर रहे थे आखिरी नबी का लेकिन वो ये समझते थे कि वह हम ही में से होगा लिहाजा वह रसूल के भी दुश्मन थे और रसूल सल्ला वसलम के वाल माजद हज़रत अब्दुल्ला के भी दुश्मन थे और रवायात में इस जानब तो दिलाई गई के जनाब अब्दुल्ला को यानी वाल माजिद रसूल को जो रसूल सल्ला वसलम की विलादत से कुछ दिन पहले दुनिया से रुखत हो गए और तारीख में ये मौजू वाज नहीं है लिहाजा बाज़ अफराद ने यह भी अहतमाल दिया कि शायद आपको जहर दिया गया क्योंकि पच्चीस साल की उम्र में जब आप मदीने से गुजरे तो अचानक आपकी वफात हो गई और ये वफात दर हकीकत शायद जहर ही से हुई बास ने यह अहतमाल दिया और वजह क्या थी कि पहले भी यहूदी जनाब अब्दुल्ला को जहर दे चुके थे और वजह यह थी कि वो उनकी पेशानी पर नूर नबूबत देख रहे थे अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो नूर नबूबत देख रहे हैं तो उस नबी का इंतजार करना चाहिए नहीं वो ये पसंद नहीं करते थे कि आखिरी नबी जाहिर हो तो वह जनाब इसमाइल की नस्ल से जाहिर हो बल्कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि आखिरी नबी जाहिर हो तो बनी इसराइल में से जाहिर हो खुद उनके खानदान में से जाहिर हो खुद उनकी नस्ल में से जाहिर हो लिहाजा बहर राहब ने इस जानब तोज्जो दलाई और कहा कि जल्द से जल्द ले जाओ बाद रवायात में यहाँ तक नकल हुआ कि जनाब अबू तालब ने जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान बेचा और वो इतनी अच्छी कीमत बिका कि अगर वो अगली मंजिल पर जाते तो इतना मुनाफा न होता ये थी रसूल सल्ला वसलम की एक बरकत आपकी आपकी रीश मुबारक यानी डाढ़ी के बारे में बाद रवायात में आया कि कुछ बाल ऐसे थे जो नूरानी थे और चमकते थे आपकी पुश्त मुबारक की खसूसियत यह कि उसमें मोहर नबूबत थी आपका शिकम मुबारक ऐसा कि जिसके लिए बाद जगह बयान हुआ कि अगर उस पर पत्थर बांध लिया जाए तो फिर आपको भूख महसूस नहीं होती थी आप जिस जानवर पर भी बैठ जाते थे अगर वो मरीज होता था तो वो सही हो जाता था जैसे कि जनाब हलीमा सादिया का घधा बीमार था लेकिन जैसे ही वो आपको लेकर उस घधे पर बैठी तो उस घधे 
کی کیفیات صحیح ہو گئیں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور کمزور گھدا تھا لیکن وہ ایک طاقتور گھدے میں بدل گیا لہذا جس جانور پر بھی آپ بیٹھتے تھے اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کو شفا ملتی تھی اور اس کی عمر بڑھتی نہیں تھی کتنی عمر گزر جائے وہ ہمیشہ جوان رہتا تھا اور آپ کی زبان کا یہ معجزہ کہ جس کا تعلق علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ جس زبان میں بھی چاہیں آپ بات کرتے تھے جو بھی آئے جس زبان میں سوال کرے آپ جواب دیتے تھے یہ چند معجزات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تھے البتہ یہی معجزات نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام وسلم سے نقل ہوئے اور آج بھی کتب شیعہ میں ہیں اگر انہیں جمع کیا جائے تو چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اگر کہیں پر ہیں تو وہ مکتب تشیوں میں ہیں البتہ جو حالات اور واقعات ہمارے نقل کیے گئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو اور احترام کا بہت خیال رکھا گیا آخر میں اگر آپ کا ایک معجزہ بیان کیا جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے معجزات کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا کبھی آپ کے جسم اطہر اور ذات اقدس کے ذریعے سے تو کبھی پھر آپ کے نفس کے ذریعے سے اس نفس کے جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب تو در حقیقت جتنے بھی معجزات مولا علی کے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تھے کیوں کہ ہم مولا علی علیہ السلام وسلم کو اور پھر باقی آئم علیہ السلام وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں در حقیقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی معجزات مانتے ہیں ان کے تمام فضائل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فضائل مانتے ہیں ہم قائل ہیں کہ آئمہ علیہ السلام وسلم جانشین رسول اللہ کے رسول اللہ کے وہ جانشین ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے اور سب سے بڑا ان کا مقام یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے سب سے بلند مقام پر فائز سے بعد رسول اللہ اور پھر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے پس جو بھی بیان کیا جائے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے خصوصاً مولا علی علیہ السلام وسلم کے لیے تو یاد رکھیں کہ وہ ان کے فضائل تو ہیں لیکن در حقیقت وہ فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جب بھی ہم فضائل مولا علی علیہ السلام وسلم کو بیان کرتے ہیں تو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام وسلم کے جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور خلیفہ ہیں اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لیے ہنا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ مختصر سی گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و